అందరికీ మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్కి స్వాగతం సుస్వాగతం విద్యార్థులారా ఈరోజు మన క్లాస్ ఏంటో తెలుసా మహిళా సాధికారతను సాధించటంలో ప్రభుత్వాలు చేపట్టినటువంటి పథకాల గురించి ఈరోజు మన క్లాసులో మీరు నీరు నేర్చుకోబోతున్నారు మహిళా సాధికారతను సాధించడంలో ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ వచ్చినాయి ఈ పథకాలని ఎందుకంటే మహిళలు వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు నిలబడేలాగా వాళ్ళ అభివృద్ధిని వాళ్ళే చేసుకునేలాగా సమాజంలో ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి జీవితాన్ని వాళ్ళు గడిపేలాగా వాళ్ళు తీర్చిదిద్దడం కోసం ఎందుకంటే మన సమాజంలో తరతరాలుగా అణచివేత పడ్డ అణచివేతలకు గురైనటువంటి జాతి ఈ మహిళా జాతి వీళ్ళని ఉద్ధరించడం కోసం పూర్వంలో చాలామంది సామాజిక వ్యాక్తలు పోరాడారు అదంతా ఒక ఎత్తు అనంతర కాలం ప్రభుత్వం అంటే మన రాజ్యాంగం అనేక రక్షణ పరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంది అదొక ఎత్తు ఈ మహిళను రక్షించడం కోసం మహిళల కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టాలు చేయడం జరిగింది ఇది ఒక ఎత్తు వీటన్నిటితో పాటుగా మరొక ఎత్తు ఏంటంటే మహిళల్ని వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు నిలబడే విధంగా వాళ్ళకి కాస్త ఆర్థిక స్తోమతను తీసుకొచ్చు వాళ్ళకి కాస్త ఆర్థిక స్తోమతను తీసుకొచ్చి వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధించి కానీ సామాజిక దానికి సంబంధించి కానీ వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళే తీసుకునే విధంగా వాళ్ళలో చైతన్యం తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు పోవడానికి ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ వస్తున్నాయి చివరికి మహిళ సాధికారతను సాధించే విధంగా మన యొక్క సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దడం ఇట్లా మహిళల కోసం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు పథకాలు మనం విశ్లేషించుకుంటున్నప్పుడు అనేక పథకాలు అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రవేశపెడుతూ ఉన్నాయి గతంలో మీకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకాల గురించి చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు మీరు నేర్చుకోబోతున్నది ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి వివిధ రకాల కార్యక్రమాల గురించి నేర్చుకోవాలి ఏ పథకం తీసుకున్నా కానీ ఒక్కొక్క పథకం ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక్కొక్క కార్యక్రమం ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వాలు చేపడుతూ ఉంటాయి అందులో మనం కొన్ని పథకాలను ఇక్కడ ప్రవేశ పరిశీలించినట్లయితే చాలా పథకాలు ఉన్నాయి అందులో మొట్టమొదటిగా మనం నేర్చుకున్నది స్త్రీ శక్తి పురస్కారం ఎక్కడైనా కానీ అంటే మీకైనా నాకైనా చిన్న పొగట్టైనా లేదా చిన్న బహుమతి అయినా ఏదైనా మనలో మంచి ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ ఉంటుంది మీరు ఒక పరీక్ష రాస్తూ ఉంటారు ఒక పది మార్కులకి పరీక్ష అనుకోండి అందులో మీకు తెలిసిన ప్రశ్నలు వచ్చినాయి అనుకో అవన్నీ రైట్ ఆన్సర్ అయినాయి అనుకో ఆ ఇచ్చే కిక్ మరొక రకంగా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా మనకు ఒక బహుమతి లేదా మన పేరెంట్స్ ఏదైనా ఇస్తే ఒక ఒక పుట్టినరోజు గిఫ్ట్ కానీ లేదైతే మనం ఏదైనా బహుమతి స్కూల్ స్థాయిలో కానీ పాఠశాల స్థాయి కానీ సంపాదించున్నప్పుడు ఒక పురస్కారం మనం అందుకున్నప్పుడు అది ఒక రకమైనటువంటి ప్రేరణగా మనకు నిలుస్తూ ఉంటుంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన కేంద్ర ప్రభుత్వం స్త్రీ శక్తి పురస్కారాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఎవరైతే అంటే ఇది కేవలం స్త్రీలకే టైట్లోనే మనకు స్త్రీ కనపడుతుంది కదా ఎవరైతే సామాజిక సేవలో సామాజిక అభివృద్ధిలో విశేషమైనటువంటి సేవ చేసి గుర్తింపు లభిస్తుందో అటువంటి వాళ్ళని అంటే నిష్ణాతులైనటువంటి వ్యక్తులు అంటే సామాజిక సేవలో సామాజిక అభివృద్ధిలో కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తుల్లో నిష్ణాతులైనటువంటి వ్యక్తుల్ని ఒక ఆరుగురిని ఎంపిక చేసి ఈ స్త్రీ శక్తి పురస్కారం ఇవ్వటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఆరుగురు వీళ్ళకి ఈ ఆరుగురికి కూడా సుమారు మూడు లక్షలు ఖరీదు చేసేటువంటి బహుమతిని వాళ్ళకు ప్రధానం చేస్తారు అది ఆరుగురిని ఎందుకు ఏ ఐదుగురిని తీసుకొచ్చు కదా లేదా నలుగురిని తీసుకొచ్చు కదా అనేటువంటి ప్రశ్న మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఈ ఆరుగురు కూడా ఆరు అవార్డులు కూడా ఆరుగురు ముఖ్యమైనటువంటి మహిళలకు పేర్ల మీద ఈ అవార్డులు ఇవ్వబడ్డాయి అందులో మీకు తెలిసినటువంటి పేర్లు ముందు చెప్పుకుంటే రాణి రుద్రమదేవి అతని పే ఆమె పేరు మీద ఒక అవార్డు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ఆమె పేరు మీద ఒక అవార్డు అలాగే శివాజీ తల్లి జిజియాబాయ్ ఆమె పేరు మీద ఒక అవార్డు రాణి అహల్యాబాయ్ హోలేకర్ ఈమె పేరు మీద ఒక అవార్డు రాణి గైడిన్యూ ఈమె పేరు మీద ఒక అవార్డు అలాగే కన్నగి ఈమె పేరు మీద ఒక అవార్డు ఇట్లాగా ఆరుగురు పేర్ల మీద ఆరు రకాల అవార్డులను ఇక్కడ ప్రధానం చేస్తున్నారు ఈ ఆరుగురు మహిళల్లో ఈ మనం ఒకసారి విశ్లేషించుకుంటే ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయిల తిరుగుబాటు సమయంలో బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి మహిళ ఒక వీర వనిత ఆమె 
సో ఆమెకు గుర్తింపుగా ఆమె పేరు మీద ఈ స్త్రీ శక్తి పురస్కార్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఒక అవార్డు మరొక అవార్డు రాణి రుద్రమదేవి కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు దేశాన్ని పరిపాలించి పురుషాధిక్యత ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఆమె ఒక ఒక వీర వనితిగా నిలబడి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఒక రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప విషయం సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ స్త్రీ శక్తి పురస్కారంలో ఒక అవార్డుని రాణి రుద్రమదేవి పేరు మీద ఇవ్వటం జరుగుతుంది మరొకటి ఈ జిజియాబాయి శివాజీ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి తయారవ్వటంలో జిజియాబాయ్ యొక్క పాత్ర ఎనలేనిది ఎందుకంటే చిన్నతనం నుంచి కూడా శివాజీకి చక్కగా ఈ అంటే ఉగ్గుపాలు నాడే అన్ని విషయాలు నేర్పుతూ వచ్చింది రామాయణం భారతం ముఖ్యంగా రాజపుత్రుల యొక్క వీరగాథలు శివాజీకి ఎక్కువ చెప్తూ ఉండేదట ఆమె సో చిన్నతనం నుంచి ఆమె యొక్క వ్యక్తి అతని యొక్క వ్యక్తిత్వ నిర్మాణంలో ఈ జిజియాబాయి పాత్ర ఎనలేనటువంటిది అంటే తల్లి ఇచ్చినటువంటి ప్రేరణ ద్వారానే మనం సమాజంలో నిలబడగలుగుతూ ఉంటాం ఒక వ్యక్తి ఆ విధంగా తయారయ్యాడంటే దానికి వెనకాల తల్లి యొక్క శ్రమ ఎంతో ఉంటుంది సో శివాజీ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక ఛత్రపతి శివాజీగా మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించగలిగాడంటే దాని వెనకాతలో ఉన్నటువంటి ఒక అదృశ్యమైనటువంటి హస్తం ఈ జిజియాబాయ్ సో ఆమె పేరు మీద ఒక అవార్డు ఇవ్వటం జరిగింది ఇక మరొక పేరు ఏంటంటే గైడ్ ఇన్ లీవ్ అంటే రాణి గైడ్ ఇన్ లీవ్ సో ఈమె ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తి అంటే మణిపూర్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈమె కూడా బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి వ్యక్తి చాలా సంవత్సరాల పాటు ఈమెను బ్రిటిష్ వాళ్ళు జైల్లో నిర్బంధించారు ఆ విధంగా కూడా ఒక వీర వనితగా మనం ఇక్కడ ఈమె పేరు చెప్పుకోవచ్చు అలాగే రాణి అహ్ అహల్యాబాయ్ హోలేకర్ ఈమె కూడా మాల్వా ప్రాంతం అంటే నేడు మన మధ్యప్రదేశ్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక పార్ట్ని ఈమె పరిపాలిస్తూ ఉండేది ఆమె ఆ ప్రాంతానికి రాణి సో ఆమె పేరు మీద ఈ అవార్డు ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇక కన్నగి నేడు తమిళనాడు ప్రాంతానికి చెందినటువంటి మధురై ప్రాంత రాజు అనేటువంటి నెడుం జేలియన్కు వ్యతిరేకంగా అతని అతను చేసినటువంటి ఒక తప్పిదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి వ్యక్తి కన్నగి చూడండి ఈ ఆరుగురు కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీరియడ్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ చేశారు వాళ్ళ ద్వారా సమాజాన్ని చైతన్యవంతులు చేశారు సో వీళ్ళని గుర్తిస్తూ మన ప్రభుత్వం వీళ్ళ పేరు మీద అవార్డులు పురస్కారాలు తీసుకురావటం అనేటువంటిది ఒక మహోన్నతమైనటువంటి విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే దీని ద్వారా స్త్రీ సాధికారతను సాధించడంలో ఒక అడుగుగా మనం దీన్ని భావించుకోవచ్చు ఇక తర్వాత స్టెప్ అనేటువంటిది ఒక కార్యక్రమం ఉంది స్టెప్ ఈ స్టెప్ అంటే ఏంటంటే మహిళలకు శిక్షణ ఉపాధి కార్యక్రమం స్టెప్ అనేటువంటిది అంటే స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది ఇది ఎవరిని ఉద్దేశించి అంటే పూర్తిగా మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ అంటే మహిళలకు చక్కగా శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి అంశంలో శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళకి మళ్ళీ తిరిగి ఉపాధి అంటే ఆ శిక్షణ ద్వారా ఉపాధి పొందే విధంగా ఉండే చేసేటువంటి కార్యక్రమమే ఈ స్టెప్ అనేటువంటిది అంటే ఈ స్టెప్ అనేటువంటి కార్యక్రమం లేదు స్టెప్ అనేటువంటి సంస్థ ద్వారా అంటే పదహారు సంవత్సరాలు నిండినటువంటి మహిళలు ఎవరైనా సానే వాళ్ళకు నచ్చినటువంటి రంగంలో వాళ్ళు శిక్షణ తీసుకుని తద్వారా ఉపాధి పొందే అవకాశాలు కల్పిస్తుంది అంటే ఉద్యానవన పంటలు పెంపకం కానీ లేదా ఒక టైలరింగ్ కానీ కుట్టి మిషన్లు సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో కానీ చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేసుకునేటువంటి విషయంలో కానీ వాళ్ళకు శిక్షణ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంటే మహిళలకు ఏ అంశాల్లో శిక్షణ ఇస్తారనేది మనం ప్రశ్నించుకుంటే ఉద్యానవన పంటలు అంటే ఉద్యానవన పంటలు అంటే పూల మొక్కలకు సంబంధించి కానీ ఇతరత్ర మొక్కలకు సంబంధించిన పెంపకం పెంపకానికి సంబంధించిన అంశాలు శిక్షణ ఇవ్వటం అంటే ఆ ఉద్యానవన పంటల పెంపకం ద్వారా వారు శిక్షణ పొంది వాళ్ళు ఉద్యానవన పంటలు పెంచి తద్వారా వాళ్ళు ఉపాధి పొందే విధంగా అక్కడ శిక్షణ ఇస్తారు అలాగే చేతి వృత్తులకు సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో కానీ అంటే అనేక రకాల చేతి వృత్తులు అంటే చాలామంది స్త్రీలు ఇంటి దగ్గర కుట్టిలు అది కుట్టికలు అల్లికలు చేస్తూ ఉంటారు అది ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వీటికి సంబంధించినటువంటి శిక్షణ ఇవ్వటం ద్వారా అనేక వాళ్ళు వాళ్ళు ఉపాధి పొందుతూ ఉంటారు ఈ మధ్యకాలంలో మహిళలు మగ్గం వర్క్ అనే ఒకటి ఫేమస్ అవుతూ ఉన్నది బాగా ఇది మగ్గం వర్క్ అంతా మరి మహిళలు ఆ మగ్గం వర్క్ చేయటం ద్వారా డిజైనింగ్ చేయటం ద్వారా శారీస్కి లేదా వాళ్ళ జాకెట్లకి డిజైనింగ్ చేయటం వల్ల వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని ఉపాధి పొందుతున్నారు అంటే దీనికి సంబంధించిన శిక్షణ 
తీసుకోవటం అంటే ఉద్యానవన పంటలకు సంబంధించి శిక్షణ కానీ అలాగే చేతి వృత్తులకు సంబంధించి శిక్షణ కానీ అండ్ డిజైనింగ్ ఎంబ్రాయిడింగ్ అలాగే ఈ మగ్గం వర్క్కు సంబంధించిన శిక్షణ కానీ అలాగే పర్యాటక రంగానికి సంబంధించినటువంటి శిక్షణ కానీ ఈ మధ్యకాలంలో పర్యాటకులను ఆక ఆకర్షించుకోవడం కోసం అతిథి గృహాలు ఏర్పాటు అనేటువంటిది ఒక కార్యక్రమం జరుగుతుంటుంది అంటే ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఒక అతిథి గృహాన్ని ఒక గదిని ఏర్పాటు చేయడం పర్యాటక అంటే పర్యాటకులు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అతిథి మర్యాదలు అన్నీ చేయటం ద్వారా తద్వారా వాళ్ళు కొంత ఆర్థిక స్థోమతని కొంత ధనాన్ని వాళ్ళ నుంచి పొందడం జరుగుతుంది అంటే ఇటు ఇటువంటి రకమైనటువంటి శిక్షణ పర్యాటక సంబంధించినటువంటి శిక్షణ ఇవ్వటం కానీ అంటే పర్యాటక సంబంధించిన శిక్షణలో బాగా అక్కడ ఉండేటువంటి అంశాలపై వాళ్ళకి తెరిపేది ఇవ్వటం అతిథి గృహాల నిర్వహణలో వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వటం వాళ్ళు ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అతిథుల్ని ఎలా ఆహ్వానించుకోవాలి వాళ్ళతో ఎలా మసులుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నేర్పడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇక దాంతోపాటుగా కంప్యూటరు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి శిక్షణ కూడా ఈ స్టెప్ అనేటువంటి సంస్థ ఈ మహిళలకు ఇస్తూ ఉంటుంది నేటి అంటే సమాజం బాగా డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ నేటి స్త్రీలకు చాలా అవసరం అలాగే ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి శిక్షణ ఇలా అన్ని విభాగాల్లో కూడా మహిళలకు శిక్షణ ఇవ్వటం ఆ శిక్షణ ద్వారా వాళ్ళు ఉపాధి పొందే విధంగా వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు నిలబడే విధంగా ఈ స్టెప్ అనేటువంటి సంస్థ ద్వారా ఈ స్టెప్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఈ మహిళలకు శిక్షణ ఇవ్వడం దాని ద్వారా ఉపాధి పొందేటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది మహిళా సాధికారతను సాధించడంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది ఏ మహిళ అయినా తన కాలు మీద తను నిలబడినప్పుడు స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ కుటుంబ అభివృద్ధికి తన వంతు పాత్రని బేషుగ్గా పోషిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడే మన సమాజంలో చాలామంది చూస్తున్నాం చాలామంది స్త్రీలు చక్కగా పురుషునితో సమానంగా పని చేస్తూ ముందుకు సాగుతూ కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కు వలె ఉన్నటువంటి ఎన్నో కుటుంబాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం నేడు సో ఇటువంటి ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ తయారు చేయడం కోసమే మనకి ఇటువంటి పథకాలన్నీ కూడా ముందుకు వస్తూ ఉన్నాయి ఇక తర్వాత మనం చూస్తే ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూవర్షిప్ అసిస్టెన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దీన్నే ట్రేడ్ అంటారు ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూవర్షిప్ అసిస్టెన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇదేంటిది ఈ కార్యక్రమం ఏంటి అనేది మన ఇప్పుడు తెలుసుకుంటే సాధారణంగా మన సమాజంలో చూసినప్పుడు చాలామంది నిరుపేద మహిళలు ఉంటారు వాళ్ళకి బ్యాంకులు రుణం ఇవ్వటంలో అనేక రకాల షరతులు అనేక రకాల అంశాలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది అంటే రుణాన్ని పొందడంలో కూడా వాళ్ళ సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు దీన్ని పరిష్కరించడం కోసం అంటే పేద మహిళలు నిరుపేద మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రుణం పొందడంలో ఎదురైనటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించి వాళ్ళు రుణం పొందే విధంగా చేయతనిచ్చేటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే ఉన్నదో అదే ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూవర్షిప్ అసిస్టెన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అది ఇంకా దీంతోపాటుగా వ్యవసాయేతర రంగాలలో సాధారణంగా మహిళలు అంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న మహిళలు పూర్తిగా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తూ ఉంటారు అది ఏ పనైనా కానివ్వచ్చు కానీ ఇట్లా కాకుండా మహిళలు వ్యవసాయేతర రంగాలలో వాళ్ళు ముందడుగు వేసే విధంగా వ్యవసాయేతర రంగాల్లో కూడా వాళ్ళు దూసుకుపోయే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడంలో ఈ ట్రేడ్ అనేటువంటి సంస్థ కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తుంది ఇక నాలుగోది మనం గమనిస్తే సైన్స్ ఫర్ ఈక్విటీ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే దీన్ని సీడ్ అంటాం ఈ పథకాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే దీని యొక్క ఉద్దేశం కానీ ఇతరత్ర అంశాలు మనం పరిశీలించినప్పుడు సాధారణంగా మన ప్రభుత్వాలు అనేక సామాజిక పరమైనటువంటి అంటే సామాజికంగా ప్రయోజనాలు కోరేటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటుంది ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇందులో సాధారణంగా ఎవరు ఉంటారు అంటే ఎక్కువ మంది మగవాళ్ళే ఉంటారు మహిళలకు చాలా ప్రాధాన్యత తక్కువ ఉంటుంది అంటే సమాజానికి మేలు చేసేటువంటి సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కానీ అలాగే ఆర్థిక పరమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో కానీ మహిళల యొక్క పాత్ర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దీన్ని నివారించి అటు సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో ఇటు ఆర్థిక పరమైన అంశాలలో ఉండేటువంటి చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు చేసే పథకాలలో మహిళల యొక్క ప్రాధాన్యత కూడా పెరిగే విధంగా ఉండేటువంటి కార్యక్రమం అంటే మహిళల సంఖ్యను కూడా పెంచే విధంగా చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే ఉన్నదో అదే సైన్స్ ఫర్ ఈక్విటీ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ప్రభుత్వం అనేక రకాలైనటువంటి సామాజిక పరమైన అభివృద్ధికరమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు చేపడుతుంటుంది ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు చేపడుతుంటుంది ఇందులో ఎక్కువ మంది ఎవరు ఉంటారు అంటే పురుషులే ఉంటారు అట్లా కాకుండా మహిళలు కూడా చేర్చి తద్వారా ఈ అభివృద్ధి ఫలాలు ఏదైతే ఉన్నవో అవన్నీ కూడా సమాజంలో ఉన్న అన్ని వర్గాలకు ముఖ్యంగా వెనకబడిన వర్గాలకి అలాగే స్త్రీలకి సమానంగా అందే విధంగా చేయటంలో ఈ సీడ్ అనేటువంటి కార్యక్రమం చాలా 
ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూవర్షిప్ ప్లాట్ఫారం ఇది కూడా ఒక మంచి కార్యక్రమంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూవర్షిప్ ప్లాట్ఫారం అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ పథకాన్ని కనుక మనం విశ్లేషించినట్లయితే దీన్ని మనం వెబ్ అంటాం డబ్ల్యూఈపి వెబ్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూవర్ ప్లాట్ఫారం అనేటువంటిది ఈ వెబ్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నీతి ఆయోగ్ అనేటువంటి సంస్థ చేపట్టింది ఈ వెబ్ ప్రధాన ఉద్దేశం ఒక్కటే మనకు కనపడుతుంది ఏంటంటే మహిళల్లో నిద్రాణంగా చాలా సామర్థ్యాలు ఉంటూ ఉంటాయి నిద్రావస్థలు ఉంటాయి అన్నమాట అవి అవి బయటికి రావు బయటికి ఎందుకు రావంటే చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం అటువంటిది వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని బయటికి చెప్తే మొగుడు ఏమనుకుంటాడు తండ్రి ఏమనుకుంటాడు లేదా ఇంకొకరు ఏమనుకుంటారు అనేటువంటి సమాజం ఏమనుకుంటుంది అనే ఒక భయం ఉంటుంది కొంతమంది మహిళలు చాలా చక్కగా డిజైన్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళకి థెరపీ తీస్తే అద్భుతంగా డిజైన్లు చేసి వాళ్ళ ఉపాధి వాళ్ళు పొందగలుగుతారు కొంతమంది ఇంకో రకమైనటువంటి యాక్టివిటీస్లో ముందు ఉండొచ్చు అంటే ఇట్లాగా వాళ్ళు నిద్రాణంగా చాలా సామర్థ్యాలు ఉంటాయి కొంతమంది వాక్చాతీర్యం ఉంటుంది ఎదుటి వాళ్ళు ఆకట్టుకునే విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడగలుగుతారు ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్కి బాగా ఉపయోగపడతాయి కానీ ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ధోరణుల వల్ల కొన్ని పోకడల వల్ల ఇంట్లో ఉండేటువంటి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ వల్ల వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాలు బయటికి రావడానికి ఆస్కారం ఉండదు సీ ఈ పథకం ఈ ఈ వేదిక ఏదైతే ఉంది ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో వెప్ అనేటువంటిది ఇలా మహిళల్లో నిద్రాణంగా ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాలను వెలికి తీసి మరి వాళ్ళని చైతన్యవంతులు చేసి ఒక మహిళ పారిశ్రామిక వ్యక్తులుగా మహిళ వ్యాపార వ్యక్తులుగా తయారు చేసి వాళ్ళ ద్వారా ఆర్థికపరమైనటువంటి సమాజాన్ని ఆర్థిక అభివృద్ధిని సమాజాన్ని తీసుకురావడానికి ఈ పథకం అంటే ఈ వేదిక ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేటువంటిది ప్రధానంగా తోడ్పడుతుంది అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మహిళా పారిశ్రామిక వ్యక్తులను అలాగే మహిళా వ్యాపార వ్యక్తులను తయారు చేసేటువంటి వేదికే ఈ వెబ్ అనేటువంటిది సో ఇది మూడు ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యాలతో పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ వెబ్ అనేటువంటిది ప్రధానంగా మూడు లక్ష్యాలతో పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ మూడు లక్ష్యాలు ఏంటో మనం ఒకసారి నేర్చుకుంటే ఒకటిది ఇచ్చా లక్ష్యం రెండోది జ్ఞాన లక్ష్యం మూడోది కర్మ లక్ష్యం ఇట్లా మూడు లక్ష్యాలతోటి ఈ వెప్ అనేటువంటిది పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇచ్చ అంటే కోరిక సాధారణంగా ఏదైనా పరిశ్రమ స్థాపించాలనేటువంటి కోరిక ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఇవ్వటం ఆ పరిశ్రమను స్థాపించడానికి అవసరమైన ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వటం అనేటువంటిది మొదటి చేసేటువంటి కార్యక్రమం అది ఇచ్చా లక్ష్యం అంటారు ఇక రెండోది పరిశ్రమను స్థాపించిన కోరిక ఉంది మనం ప్రోత్సాహించాం తర్వాత అది సరిపోదు కదా ఆ పరిశ్రమకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని అందించాలి ఏదో చిన్న పరిశ్రమ పెట్టుకుందాం అనుకుంటాడు అతను ఆ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆ కోరిక ఉంది కోరుకుంటే సరిపోదు కదా ఆ పరిశ్రమలు ఉండేటువంటి మెలుకువలు ఏంటి అందులో లోటుపాట్లు ఏంటి అది ఎక్కడ ఆ ఇండస్ట్రీని స్థాపించాలి అని తెలియాలి ఏదో బిజినెస్ చేయాలని ఉంటుంది ఒక అమ్మాయికి ఆ బిజినెస్ ఎక్కడ చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి దానికి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ అంతా కూడా అందివలసిన బాధ్యత ఉంటుంది కోరుకుంటే సరిపోదు కదా సో కోరుకుంది దానికి సంబంధించి ప్రోత్సాహించాం అయిపోదు కదా అక్కడతోటి దాంతోపాటు శిక్షణ ఇవ్వాలి అదే జ్ఞాన లక్ష్యం అంటాను దాన్ని దానికి సంబంధించిన శిక్షణ ఇవ్వటం ఆ సంస్థ ఏర్పాటులో తగినటువంటి ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క బిజినెస్కి సంబంధించిన బిజినెస్కి సంబంధించినటువంటి అతను వ్యాపార లావాదేవీలకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని అందివ్వటం అనేటువంటిది జ్ఞాన లక్ష్యంలోకి వస్తుంది ఇక తర్వాత కర్మ అంటే పనిచేయటం సరే కోరుకుంది జ్ఞానం సంపాదించుకున్నాం తర్వాత ఏంటి కర్మ చేయటం అంటే కర్మ లక్ష్యం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పరిశ్రమను స్థాపించుకోవడం లేదా బిజినెస్ని చేసే విధంగా ఇక్కడ వాళ్ళకి శిక్షణ ఆ రకమైనటువంటి సదుపాయాలు ఆ రకమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఈ వెబ్ అనేటువంటి వేదిక ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటుంది ఇలా మూడు లక్ష్యాలతో ఇది మహిళా సాధికారతను తీసుకురావడానికి మహిళా పారిశ్రామిక వ్యాప్తులను అలాగే మహిళా వ్యాపార వ్యాప్తులను వాళ్ళని బయటికి తీసుకురావడానికి వాళ్ళు నిద్ర నిద్రాణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి శక్తి సంబంధించిన బయటికి తీసి వాళ్ళని తయారు చేయడానికి తద్వారా బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే మన సాధారణంగా మహేష్ బాబు అంటే ఐ మీన్ మగవాళ్ళని చూస్తూ ఉంటారు పురుషులే కనపడుతూ ఉంటారు మనకి మరి లేడీ లేడీస్ కూడా రావాలి కదా అందులోకి అదే సార్ ఆన్లైన్లో చూసాను సార్ కొంతమంది బిజినెస్ చేస్తున్నారు సార్ అనిపించి అవును ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఇటువంటి పథకాల ద్వారా వాళ్ళు లబ్ధి పొంది తద్వారా వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా బిజినెస్ బిజినెస్ ఉమెన్స్గా తయారవుతున్నారు ఇలా బిజినెస్ రంగంలో పారిశ్రామిక రంగంలో పురుషులే కాదు మహిళల యొక్క సంఖ్యను కూడా పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి లక్ష్యాలతోటి ఈ యొక్క వేదికను ఏర్పాటు చేసి తద్వారా ఈ నిర్వహణ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది ఇక తర్వాత మరో ముఖ్యమైనటువంటి పథకం 
ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన పథకం ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన పథకం గురించి మనం విశ్లేషించుకుంటే మన సమాజంలో చాలామంది మహిళలు ఉంటారు వాళ్ళు ఏదో ఒక బిజినెస్ చేయాలనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి అంటే ధనం అందుబాటులో ఉండదు కొంతమంది మహిళలు వ్యక్తిగతంగా ఏదో ఒక బిజినెస్ చేయాలనుకుంటారు వాళ్ళకి దానికి సమయం రుణం ఉండదు లేదు కొంతమంది మహిళలు ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఒక బిజినెస్ చేయాలనుకుంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో టైలరింగ్ కుట్టి మిషన్లు పెట్టుకుని ఒక టైలరింగ్ సెంటర్ పెట్టాలనుకుంటారు లేదు ఇద్దరు ముగ్గురు మహిళలు కలిసి ఒక బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టాలనుకుంటారు లేదు కొంతమంది మహిళలు కలిసి ట్యూషన్ సెంటర్ పెట్టాలనుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి పనులే కానీ వీటికి మరి దాని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వీళ్ళకి పైగా వీళ్ళు బాగా పేద మహిళలు కానీ ఏదో రకంగా పైకి రావాలనుకుంటున్నారు సో ఇటువంటి వాళ్ళని ఉద్దేశించి మరి ఇటువంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి పూచికత్తు లేకుండా రుణం పొందే విధంగా రుణ సహాయం అందే విధంగా చేసేటువంటి కార్యక్రమమే పథకమే ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన పథకం అంటే దీని ద్వారా వాళ్ళు బ్యాంకులకు వెళ్ళి ఎటువంటి పూచికత్తు లేకుండా పావలా వడ్డీకే రుణాలు తెచ్చుకోవచ్చు అలా వచ్చినటువంటి రుణంతో వాళ్ళు చక్కగా ఒక టైలింగ్ సెంటర్ పెట్టవచ్చు లేదు ఇంకోటి 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 పెట్టుకుని వ్యక్తిగతంగా చేసుకోవచ్చు లేదా సమిష్టిగా బిజినెస్ చేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళ కాలపై వాళ్ళు నిలబడే విధంగా తీర్చిదిద్దడం లేక ఈ ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ముద్రా పథకం మూడు రకాల రుణాలు అందిస్తుంది ఆ మూడు రకాల రుణాల గురించి మనం తెలుసుకుంటే మొట్టమొదటి రుణాన్ని శిశు రుణం అంటారు దాని పేరు అట్లా ఉంటుంది అనమాట శిశు రుణం అంటే బాగా తక్కువ స్థాయిలో ఉండేటువంటి రుణం ఇక్కడ ఎంత ఇస్తారంటే యాభై వేల వరకు రుణాన్ని ఇస్తారు ఇక్కడ ఇక రెండోది కిశోర రుణం ఇక్కడ యాభై వేల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు రుణాన్ని ఇస్తారు ఇక మూడోది తరుణ రుణం ఇక్కడ పది లక్షల వరకు కూడా రుణాన్ని తీసుకోవచ్చు ఇట్లాగ ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన పథకం ద్వారా మూడు రకాల రుణాలు కేవలం ఇరవై ఐదు పైసలకే వీళ్ళకి బ్యాంకులు రుణాలు ఇస్తూ ఉంటాయి ఈ పథకం ఈ పథకం ద్వారా తద్వారా వాళ్ళు ఉపయోగించి ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు అది వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు సమిష్టిగా కావచ్చు ఇక్కడ మనం శిశు రుణం అనేటువంటి తీసుకుంటే యాభై వేల వరకు ఇస్తారు ఏదైనా బిజినెస్ ప్రారంభించాలనుకున్నప్పుడు ప్రారంభ స్థాయిలో ఒక యాభై వేలు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది తద్వారా వాళ్ళు బిజినెస్ని ప్రారంభించుకోవడానికి అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఇక కిశోర రుణం అని తీసుకుంటే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు కొంతమంది మహిళలు అది చక్కగా రన్ అవుతుంటుంది దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేసుకోవడానికి మరి కాస్త అమౌంట్ అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ యాభై వేల నుంచి లక్ష ఐదు లక్షల వరకు కూడా ఆ బిజినెస్ అభివృద్ధికి ఆ వ్యాపార అభివృద్ధికి అందివ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి పూచికత్ అవసరం లేదు ఇక తర్వాత తరుణ రుణం సరే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాము అది బాగా రన్ అవుతుంది మరి ఇటువంటి సందర్భంలో ఆ బిజినెస్ని ఇంకా విస్తరించాలనుకుంటూ ఉంటాం మరి ఒక బిజినెస్ ఒక స్టార్ట్ అయి ఒక చోట స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మరి దాని శాఖలు ఇతరత్ర ప్రాంతాలకు విస్తరించాలంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కువ అమౌంట్ అవసరం అవుతుంది సో ఈ దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం అట్లాగా విస్తరించాలనుకున్నటువంటి బిజినెస్లకి మహిళలు చేసేటువంటి బిజినెస్లకి ఈ తరుణ రుణం కింద వాళ్ళు పది లక్షల వరకు కూడా రుణం అందిస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా మహిళలు వాళ్ళ కాలం మీద వాళ్ళు నిలబడి మహిళా సాధికారతను సాధించుకునే విధంగా తీర్చిదిద్దటంలో ఈ పథకం అనేటువంటివి ఈ పథకమే కాదు మిగతా కార్యక్రమాలు అనేటువంటివి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతున్నాయి అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహించుకోవాలి ఒక మహిళా సాధికారతను సాధించడంలో మరో ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం మహిళా కిసాన్ దివాస్ పురస్కారాలు ఇది ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగంలో బాగా రాణిస్తున్నటువంటి మహిళలను గుర్తించి వ్యవసాయ రంగంలో అంటే వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి బాగా తోడ్పడినటువంటి వారు మహిళలు కానీ వ్యవసాయ రంగంలో బాగా రాణిస్తున్నటువంటి మహిళలను గుర్తించి మరి వ్యవసాయ రంగంలో మహిళల యొక్క ప్రాధాన్యత పెంచే విధంగా వ్యవసాయ రంగంలో మహిళల యొక్క పాత్రను పెంచే విధంగా వాళ్ళు ప్రోత్సహించే విధంగా అటువంటి వాళ్ళని గుర్తించి ఇచ్చేటువంటి పురస్కారమే ఈ మహిళా కిసాన్ దివాస్ పురస్కారం ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మరి ఈ మధ్య కాలంలో ఇచ్చినటువంటి మొన్న అక్టోబర్ పదిహేను రెండు వేల పద్దెనిమిదికి ఇచ్చినటువంటి పురస్కారాల్లో మన తెలుగు రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి మరి ఇద్దరు వ్యక్తులకి ఈ పురస్కారాలు అందించడం జరిగింది తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందినటువంటి వెంకట సత్యవాణి గారికి ఈ పురస్కారం లభించింది సరే ఆమె ఏం చేసింది అంటే ఈ డైరీ ఫామ్ని నిర్వహించి మరి స్వచ్ఛమైనటువంటి పాల ఉత్పత్తిలో ఆమె ముందుకు తీసుకురావటం పాల ఉత్పత్తిని ముందుకు తీసుకురావటంలో కీలక పాత్ర పోషించింది మరి తన గ్రామంలోనే మరి చక్కగా ఈ డైరీ ఫామ్ ఏర్పాటు చేసి చక్కటి క్వాలిటీతో ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి పాల ఉత్పత్తిని ఆవిడ చేపట్టడంతో అది గుర్తించినటువంటి ప్రభుత్వం ఆమెకు ఈ మహిళా కిసాన్ పురస్కారాన్ని కింద ఎంపిక చేయడం జరిగింది దీంతో పాటుగా ఇక కృష్ణా జి
ఈ పద్మావతి గారు ఏం చేశారంటే వరుసాగులో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుని చక్కగా అధిక దిగుబడిని ఆమె సాధించడం జరిగింది మరి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఆమెను కూడా ఈ ఈ యొక్క అవార్డుకి అంటే మహిళా కిసాన్ దివాస పురస్కారానికి ఎంపిక చేయడం జరిగింది అంటే దీని ద్వారా మనం ఏం సాధించాలనుకుంటున్నాం అంటే మహిళల్లో కూడా మంచి వ్యవసాయం చేసేటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా రాణిస్తున్నారు వ్యవసాయ రంగంలో అనే విషయాన్ని గృ గ్రహించి వాళ్ళని సత్కరించే విధంగా ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం అనేటువంటిది ఎంతో చక్కనేటువంటి విషయం ఎందుకంటే పురుషులే సాధారణంగా రైతు అనేటప్పటికి మనకు పురుషుడే కనపడతాడు మరి ఎంతోమంది ఉన్నారు స్త్రీ రైతులు మరి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా పొలంలో పనిచేయట్లేదా మరి వాళ్ళు గుర్తింపేది ఇంతకాలం ఎంతోమంది స్త్రీలు చేలగట్టల దగ్గర పొలాలు పనిచేస్తూ ఉంటారు మరి సరైన గుర్తింపు లేదే మరి వీళ్ళు కూడా రైతులే కదా సో ఇక నుంచి అటువంటి వాళ్ళకి చెల్లి చెల్లింది మరి అటువంటి మహిళలు కూడా మహిళా రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా గవర్నమెంట్ గుర్తించి వాళ్ళకు తగిన విధంగా సత్కరించే కార్యక్రమం దీని ద్వారా చేయడం జరిగింది ఒక అద్భుతమైన పథకం కదా ఇది తర్వాత మరొక ముఖ్యమైనటువంటి పథకం అంటే మేక్ ఇన్ ఇండియాలోనే భాగంగా మహిళా ఈ హత్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఒక పథకాన్ని చేపట్టింది తద్వారా ఏంటంటే మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను గుర్తించి స్వయం సహాయక బృందాలకు మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ వ్యాపార లావాదేవీలన్నీ కూడా ఆన్లైన్లోనే జరిపే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే మహిళలు సాధారణంగా వాళ్ళ వ్యాపార లావాదేవీలన్నీ కూడా వాళ్ళు మామూలుగా జనరల్గా చేసుకుంటూ ఉంటారు అట్లా కాకుండా ఆన్లైన్లోనే అన్ని కార్యక్రమాలు జరిగే విధంగా నిర్వహించడం కోసం ఆ రకంగా మహిళను ప్రోత్సహించడానికి మహిళా ఈ హత్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఇక తర్వాత మరొక పథకం మాతృత్వ ప్రయోజన పథకం దీని గురించి మనం విశ్లేషించుకున్నట్లయితే ఈ మాతృత్వ ప్రయోజన పథకాన్ని మనం విశ్లేషించుకున్నట్లయితే ఈ పథకం అనేటువంటిది మహిళలు కంటే మహిళలు అంటే అందరికీ కాదు గర్భిణీ స్త్రీలు ఎవరైతే ఉంటారో అలాగే బాల్యంతులు ఎవరైతే ఉంటారో పాలిచ్చే తల్లులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పోషకాహారం పౌష్టికాహారం అందించడానికి ఉద్దేశించినటువంటి పథకం ఇది మాతృ ప్రయోజన పథకం తద్వారా దీని ద్వారా ఏం చేస్తారంటే మూడు విడతల్లో ఈ గర్భిణీ స్త్రీలకు పాలిచ్చే తల్లులకు ఆరు వేల రూపాయలను ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ ఆరు వేల రూపాయలు ఎందుకు వాళ్ళు ఆ సమయంలో పౌష్టికాహారాన్ని తీసుకుని బలవర్ధకమైనటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకుని మరి చక్కటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి శిశువుల్ని వాళ్ళు జన్మనివ్వడానికి కుదురుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇక తర్వాత బేటీ బచావో బేటీ పడావో దీని అర్థం ఏంటంటే ఆడపిల్లల్ని కాపాడుకుందాం ఆడపిల్లల్ని చదివించుకుందాం బేటీ బచావో బేటీ పడావో అద్భుతమైనటువంటి పథకం ఇది భారతదేశంలో ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా స్త్రీల యొక్క అక్షరాస్యత చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు అయితే మరీ అధ్వానంగా ఉంటుంది మన దేశంలో అక్షరాస్యత తీసుకుంటే భారతదేశ అక్షరాస్యత సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాటుతుంది అందులో పురుషులు ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ ఉంటే స్త్రీలది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే ఉండదు అంటే ఎంత తేడా కనపడుతుంది ఇక్కడ సో ఈ వ్యత్యాసం వల్ల అంటే మహిళలు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చాలా వెనకబడి ఉన్నారు దీన్ని రూపుమాపాలి మహిళలు కూడా అంటే ఆడపిల్లలను కూడా చదివించుకోవాలి అలాగే బచావో అన్నారు బేటీ బచావో అంటే ఆడపిల్లను రక్షించుకోవాలి చాలా రాష్ట్రాల్లో లింగ నిష్పత్తి వెయ్యి మంది పురుషులు ఉంటే స్త్రీలు కేవలం ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది తొమ్మిది వందల లోపే కనపడుతున్నారు కొన్ని కొన్ని జిల్లాలో అయితే హర్యానా అలాగే ఇతర పంజాబ్ ఇటువంటి జిల్లాలు ఉత్తరప్రదేశ్ కొన్ని కొన్ని జిల్లాల్లో ఈ మహిళల యొక్క నిష్పత్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దీని రూపుమాపి ఈ యొక్క ఆడపిల్లలను కూడా బతికించుకుని వాళ్ళు చదివించుకోవడానికి మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టినటువంటి పథకమే బేటీ బచావో బేటీ పడావో ఒక బేటీ బచావో బేటీ పడావో తర్వాత మరొక ముఖ్యమైనటువంటి పథకం స్టాండప్ ఇండియా ఇది బాబు జగజీవన్ రావు గారి జయంతిని పురస్కరించుకుని అంటే ఎన్నో జయంతి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటే నూట తొమ్మిదవ జయంతిని పురస్కరించుకుని రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో స్టాండప్ ఇండియా పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇది కూడా వ్యాపార వ్యాక్తల్ని పారిశ్రామిక వ్యాక్తల్ని తయారు చేయడానికి ఉద్దేశించింది అయితే ఏ కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటి పారిశ్రామిక వ్యాక్తలు వ్యాపార వ్యాక్తలను మనం విశ్లేషించుకుంటే ఈ పథకం పూర్తిగా అటు ఎస్సీ అలాగే ఎస్టీలో ఉన్నటువంటి మహిళ పారిశ్రామిక వ్యాక్తలు అంటే ఆ వర్గాలకు చెందినటువంటి మహిళా పారిశ్రామిక వ్యాక్తలను వ్యాపార వ్యాక్తలను తయారు చేయడం కోసం ఈ పథకం ఉద్దేశించడం జరిగింది తద్వారా ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాల్లో కూడా మహిళా పారిశ్రామిక వ్యాక్తలను వ్యాపార వ్యాక్తలను తయారు చేసి ఆర్థిక సాధికారతను వాళ్ళు సాధించుకునే విధంగా 
ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని వాళ్ళు పెంపొందించుకునే విధంగా వాళ్ళు తీర్చిదిద్దడం అనేది చాలా అవసరం అసలే మహిళలు సమాజంలో వెనుక వెనుకబడి ఉన్నారు ఏ వర్గమైనా కానీ అందులో మళ్ళీ ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలు మహిళలు ఇంకా వెనుకబడి ఉన్నారు వాళ్ళని తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళని ఉద్ధరించేటువంటి కార్యక్రమమే వాళ్ళని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఉద్ధరించేటువంటి కార్యక్రమే స్టాండ్ అప్ ఇండియా అటువంటి కార్యక్రమం తద్వారా ఎటువంటి హామీ లేకుండా వీళ్ళకి పది లక్షల వరకు మరి బ్యాంకులు రుణాలు అందించే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు స్టాండ్ అప్ ఇండియా అనేటువంటి కార్యక్రమం ఇక తర్వాత షీ బాక్స్ ఇది పూర్తిగా మహిళా ఉద్యోగులకు సంబంధించినటువంటిది షీ బాక్స్ అనేటువంటిది బాక్స్ అంటే ఒక బాక్స్ అనమాట అంటే మహిళలు ఆ యొక్క అంటే ఉద్యోగాలు పనిచేసినటువంటి ప్రదేశాలలో చాలా అవమానాలకి ఇబ్బందులకి కొనుక్కు చెప్పుకోలేనటువంటి బాధలకు గురవుతూ ఉంటారు అంటే దీనికి లైంగిక దాడి అంటూ ఉంటాం ఇటువంటి లైంగిక దాడికి గురైనటువంటి మహిళలు తాము చెప్పలేరు అనుకున్నటువంటి అంశాలను మరి ఈ కంప్లైంట్ బాక్స్లో వేయటం ద్వారా ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఉద్దేశించినటువంటి కార్యక్రమమే ఈ షీ బాక్స్ అనేటువంటిది ఈ రకంగా మహిళా ఉద్యోగులపై జరిగేటువంటి లైంగికపరమైనటువంటి దాడులకు సంబంధించినటువంటి ఫిర్యాదులను స్వీకరించేందుకు ఈ సీ బాక్స్ అనేటువంటి పథకాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఇక తర్వాత భారతీయ మహిళా బ్యాంక్ ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి పథకం భారతీయ మహిళా బ్యాంక్ అంటే భారతీయులకు కూడా ఒక అంటే సరే అంటే మహిళలకు కూడా ఒక బ్యాంక్ని ఏర్పాటు చేయటం ఇందులో లావాదేవీలన్నీ కూడా మహిళలే చూసుకునే విధంగా ఈ బ్యాంక్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇది ఒక లక్ష్యంతో పనిచేస్తుంటే మహిళా సాధికారతే భారతదేశ సాధికారత అనే లక్ష్యంతో ఈ భారతీయ మహిళా బ్యాంక్ని ఏర్పాటు చేశారు మొదట ఇది ఈ భారతీయ మహిళా బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని తొలుత ముంబై ముంబైలో ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల పదమూడులో తర్వాత దీని యొక్క శాఖలు అటు చెన్నైలోను ఇటు కలకత్తాలోను అలాగే గౌహతిలోను అహ్మదాబాద్ బెంగళూరు లక్నో ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా దీని యొక్క శాఖలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ మధ్య కాలంలో దీన్ని ఎస్బీఐలో విలీనం చేయడం కూడా జరిగిపోయింది ఇక తర్వాత మహిళా నిధి మహిళా వికాస నిధి ఇది ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు మహిళా నిధిని మహిళా వికాస నిధి అనేటువంటి పథకాలు సిడ్బీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సిడ్బీ అంటే ఎవరు ఇక్కడ మళ్ళీ అంటే భారతదేశానికి సంబంధించిన చిన్న పరిశ్రమల అభివృద్ధి బ్యాంక్ అనమాట ఇది సిడ్బీ అనేటువంటిది ఈ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేసిన ఏమిటంటే ఈ మహిళా నిధి మహిళా వికాస నిధి ఈ మహిళా నిధి అనేటువంటి పథకాన్ని మనం విశ్లేషించుకున్నట్లయితే ఇది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు వ్యాపారవేత్తలకు సహాయం చేయడానికి ఉద్దేశించినటువంటి పథకం ఇది ఇక మహిళా వికాస నిధి ఏదైతే ఉన్నదో మహిళలు ఆర్థికంగా నిలబడి అదనపు ఆదాయం సంపాదించుకోవడం కోసం మరి వాళ్ళు ఆర్థిక కార్యకలాపాలు చేసుకుని అదనంగా వాళ్ళు ఆ ఆదాయాలు సంపాదించుకోవడం కోసం మహిళా వికాస నిధి కార్య పథకాన్ని సిద్ధి చేపట్టడం జరిగింది ఇలాగ అనేక రకాల పథకాలు ప్రభుత్వాలు నడుపుతూ ఉన్నాయి ఈ పథకాల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే మహిళా సాధికారతను సాధించడం మహిళా సాధికారత సాధించడం కోసం మన ప్రభుత్వాలు కేవలం పథకాలు ఏర్పాటు చేయటం ఏదో రుణాలు ఇవ్వటం ఇది ఒకటే కాదు దీంతో మహిళా సాధికారత అనేది సాధించబడదు సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మహిళలను చైతన్యవంతం చేయడం కోసం మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక కమిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే జాతీయ మహిళా కమిషన్ అంటాం ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జాతీయ మహిళా కమిషన్ అనేటువంటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఏర్పడింది అంటే దీన్ని అంటే జాతీయ మహిళా కమిషన్ ఏర్పాటు కోసం పంతొమ్మిది వందల తొంభైలోనే భారత ప్రభుత్వం ఒక చట్టాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది ఈ చట్టం మరి అటు లోక్సభలోను ఇటు రాజ్యసభలోను ఆమోదం పొందిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆగస్టు ముప్పయో తారీఖున రాష్ట్రపతి దీని మీద సంతకం చేయడంతో జాతీయ మహిళా కమిషన్ అనేటువంటిది ఒక చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఒక చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇందులో ఉండే సభ్యులు మనం ప్రశ్నించుకుంటే ఇందులో ఒక చైర్మన్ ఉంటాడు అలాగే ఐదుగురు ఇతర సభ్యులు ఉంటారు వాతంతో పాటుగా అంటే వన్ ప్లస్ ఫైవ్తో పాటుగా మరొకరు సెక్రటరీ ఉంటారు ఇట్లా మొత్తం ఆరుగురు సభ్యులు మనకి ఇక్కడ కనపడతారు అందులో ఒకరు చైర్మను మిగతా ఐదుగురు సభ్యులు ఉంటారు దాంతో కూడా ఒక సెక్రటరీ కూడా ఇక్కడ కనపడతారు అంటే వీళ్ళందరూ ఎవరు మహిళలే ఇక ఈ ఐదుగురు సభ్యుల్లో ఖచ్చితంగా ఒకరు ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఒకరు ఉంటారు అలాగే ఎస్టీ వర్గానికి చెందినటువంటి వర్గాలు ఉంటారు ప్రస్తుతం దీని యొక్క చైర్మన్గా రేఖా శర్మ గారు ఉన్నారు ఇక ఈ దీని యొక్క పదవీ కాలం అంటే ఈ చైర్మన్ కానీ ఇతర సభ్యుల యొక్క పదవీ కాలం మనం తీసుకుంటే మూడు సంవత్సరాలు వెళ్ళి పదవిలో ఉంటారు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు పదవిని కోల్పోవటం జరుగుతుంది అయితే ఎవరు ఈ దీనికి సభ్యులుగా ఎన్నికవుతారు 
ఎవరు ఎంపిక చేస్తారు వీళ్ళని అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం వీళ్ళని ఎంపిక చేస్తారు అలాగే నేను ఎవరిని పడితే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టారు ఇక్కడ ఎవరైతే మరి న్యాయశాస్త్రంలో నిష్ణాతులు ఉన్నారో ఎవరైతే ఇది వివిధ కార్మిక సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి కార్మికుల సంక్షేమం కోసం పాటు పాటుపడుతున్నారో ఎవరైతే సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారో సామాజిక సేవలో వాళ్ళు భాగమై ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళని ఎంపిక చేసి ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళని నామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే మీరు వీళ్ళు తొలగింపు ఎవరు చేస్తారు తొలగింపు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే చేస్తుంది ఎట్లాగంటే ఎవరి మీద అయినా అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినాయి కానీ ఇచ్చిన పని సక్రమంగా చేయకపోవటం కానీ లేదు ఇతరత్ర మతి స్థిమితం లేకపోవటం కానీ ఇటువంటి చిన్న చిన్న అంటే చిన్న చిన్నవి కాదు ఇటువంటి కారణాల ద్వారా వీళ్ళని తొలగించే అధికారం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది ఇవన్నీ అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది జాతీయ మహిళా కమిషన్ యొక్క విధులు మనం ప్రశ్నించుకుంటే మహిళలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల విధులు ఇది నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది జాతీయ మహిళా కమిషన్ విధులు మనం పరిశీలించుకుంటే అది మామూలు చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది జనరల్గా చెప్పుకుంటే మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఏటువంటి చర్య తీసుకోవాలన్నా ఎక్కడ ఏ మహిళలకు ఇబ్బంది జరిగినా మాతో దేశవ్యాప్తంగా ఎలర్ట్ చేయవలసిన బాధ్యత వాళ్ళకు సంబంధించి వాళ్ళని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మహిళలకు సంబంధించిన హక్కుల్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత మహిళలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలలో చట్టబద్ధమైనటువంటి అంశాలను తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకు జరుగుతున్న అన్యాయాలపై వాళ్ళందరినీ కూడా ముందుకు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ఈ యొక్క జాతీయ మహిళా కమిషన్కు ఉంటుంది ప్రస్తుతం దీని యొక్క చైర్మన్ రేఖా శరమ్ గారు ఇక తర్వాత మరొక ముఖ్యమైనటువంటిది జాతీయ మహిళా సాధికారిత మిషన్ ఇది మహిళా సాధికారిత మహిళా సాధికారిత అని చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది దీనికోసం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మిషన్ ఏర్పాటు చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో రెండు వేల పది మార్చి ఎనిమిదవ తారీఖున జాతీయ మహిళా సాధికారిత మిషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ మిషన్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే మహిళా సాధికారతను సాధించడమే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెడుతుంది ఈ పథకాలు అన్నింటిని కూడా ఒక చోట చేర్చి అంటే సింగిల్ విండో సిస్టమ్ అంటాం అనమాట ఒక చోట చేర్చి వాటికి సంబంధించిన అంశాలు అన్నీ కూడా ఒకే చోట ఉండే విధంగా చేయడానికి ఈ యొక్క మహిళా సాధికారిత మిషన్ మనం తీసుకొచ్చాం అంటే అన్ని పథకాలకు సంబంధించిన అంశాలు అన్ని పథకాలకు సంబంధించిన వివరాలు అన్ని పథకాలకు సంబంధించినటువంటి మొత్తం డేటా అంతా కూడా ఈ జాతీయ మహిళా సాధికారత మిషన్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ జాతీయ మహిళా సాధికారత మిషన్ని మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ చేపట్టింది దీని ద్వారా అన్ని పథకాలు కూడా మహిళలకు సంబంధించిన అన్ని పథకాలు కూడా ఒక సింగిల్ విండో పాలసీని తీసుకురావడం జరిగిందని చెప్పుకున్నాం ఇట్లా సింగిల్ విండో పాలసీ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మిషన్ పూర్ణ శక్తి అని పిలుస్తారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మిషన్ పూర్ణ శక్తి మిషన్ పూర్ణ శక్తి అంటే ఏంటి మహి జాతీయ మహిళా సాధికారత మిషన్లో భాగంగా మరి అన్ని మహిళలకు సంబంధించిన అన్ని పథకాలను ఒకే చోటకు చేర్చే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో అదే మిషన్ పూర్ణ శక్తి మరి ఈ పథకం కింద అంటే మిషన్ పూర్ణ శక్తి అనేటువంటి పథకం కిందనే వనరుల కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే వనరుల కేంద్రం ఎవరికి రీసోర్స్ సెంటర్ అంటాం దీన్ని రీసోర్స్ సెంటర్ అనేటువంటిది ఎవరిదంటే మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక వనరుల కేంద్రాన్ని ఒక రీసోర్స్ సెంటర్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఈ మహిళా సాధికారత మిషన్లో భాగంగా ఇక తర్వాత మరో ముఖ్యమైనటువంటి పథకం మహిళా గృహాలు ఇదేంటి సార్ కొత్తగా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారా ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పథకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మహిళా గృహాలు అంటే ఇక్కడ మనం మన సమాజంలో నిరాధారణ గురు గురైనటువంటి మహిళలు ఉంటారు అలాగే నేరారోపణకు గురైనటువంటి మహిళలు ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి విచారణ జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే అకృత్యాలకు గురైనటువంటి మహిళలు ఉంటారు సామాజికంగా బాగా వెనకబడినటువంటి బాగా బలహీనపడినటువంటి మహిళలు కూడా ఉంటారు సో ఈ వీటివంటి వాళ్ళని గుర్తించి వీళ్ళకి ఒక గృహాలు ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ గృహాలను అందుబాటు తీసుకురావడం జరిగింది మహిళా గృహాలు అనేటువంటివి ఇలా ఏర్పడినటువంటి గృహాలను మనం విశ్లేషించుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటిది స్టేట్ హోమ్స్ ఈ స్టేట్ హోమ్స్ అనేటువంటివి ఈ గృహాలు అనేటువంటివి ఎవరైతే అకృత్యాలకు గురయ్యారో వాళ్ళకి పునరావాసం కల్పించడం కోసం ఈ స్టేట్ హోమ్స్ అనేటువంటివి ఏర్పాటు చేశారు అలాగే రెండోది రెస్క్యూ హోమ్స్ ఈ రెస్క్యూ హోమ్స్ అనేటువంటివి కొంతమంది స్త్రీలు అంటే వాళ్ళ మీద నేరారోపణ జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ నేరారోపణ ద్వారా విచారణ జరుగుతూ ఉంటుంది వీళ్ళకి అంటే వీళ్ళ కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి హోమే రెస్క్యూ హోమ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేరారోపణ జరిగి న్యాయస్థానంలో విచారణ జరుగుతున్న సమయంలో వీరికి వసతి కల్పించడం అనేటువంటిది ఇక తర్వాతది సర్వీస్ హోమ్స్ 
ఎవరైతే సామాజికంగా బలహీనంగా ఉన్నారో ఆర్థికంగా ఎవరైతే బలహీనంగా ఉన్నారో ఆ మహిళలు కంటే పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి మహిళలకు ఈ సర్వీస్ హోమ్స్లో పునరావాసం కల్పిస్తారు ఇక తర్వాతది స్వాధార్ హోమ్స్ ఇవన్నీటువంటివి మానసికంగా ఒత్తిడికి లోనేటువంటి మహిళలు మన సమాజంలో కనపడుతూ ఉంటారు మరి ఇటువంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ పునరావాసం కల్పించి వారు తిరిగి మళ్ళీ మానసిక ఒత్తిడిని గురైనటువంటి మహిళలు తిరిగి మళ్ళీ వారు మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా ఉండేందుకు తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు మామూలు మనుషులుగా తయారయ్యే విధంగా ఈ సాధ్వార్ హోమ్లో వాళ్ళకి పునరావాసం కల్పిస్తారు ఇటువంటివి స్టేట్ హోమ్స్ అనేటువంటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మహిళా సాధికారతను తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఇక మరికొన్ని పథకాలు మనం గమనించినట్లయితే అందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఉడాన్ పథకం దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం మనం తీసుకున్నట్లయితే పాఠశాల స్థాయిలో ఈ విద్యార్థినులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సాంకేతిక పరమైనటువంటి విద్యలో అనంతర కాలంలో చాలా సులభంగా ప్రవేశించడానికి తగినటువంటి శిక్షణ పాఠశాల స్థాయిలోనే అందించే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తీర్చడం జరిగింది దీని కొరకు ఏం చేస్తారంటే పాఠశాల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థినులకు అటు ఎన్ఎస్ పిఎస్ అంటే సైన్స్ అలాగే గణితం ఈ రెండు అంశాల పట్ల పూర్తి స్థాయిలో శిక్షణ అందివ్వడం దానికి సంబంధించినటువంటి వనరులను ఆన్లైన్లో దొరికే విధంగా ఏర్పాటు చేయటమే కాకుండా ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంటే పాఠ్యాంశాలు ఉండే విధంగా కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియోలతో ఉన్నటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ని ఈ విద్యార్థినులకు ఉడాన్ పథకం ద్వారా అందివ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే సాధారణంగా లేడీస్ ఎప్పుడూ కూడా ఈ సాంకేతిక పరమైనటువంటి విద్యను అభ్యసించడానికి కాస్త వెనకబడి ఉంటూ ఉంటారు సో దాన్ని అరికట్టడం కోసం పాఠశాల స్థాయి నుంచి కూడా ఆ రకమైనటువంటి శిక్షణ అందించినట్లయితే దానికి సంబంధించిన వనరులు అన్నింటిని కూడా మరి ఆన్లైన్ ద్వారా అందుబాటులో వచ్చే విధంగా చేసి ఈ విద్యార్థినులకు చక్కగా ట్యాబ్లెట్స్ రూప ట్యాబ్లెట్స్ అందించి అందులో వీడియోస్ అన్ని పొందుపరచడం చేసినట్లయితే వీళ్ళు ఈజీగా ఆ సాంకేతిక విద్యలో అనంతర కాలంలో ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇక తర్వాత ఉజ్వల్ యోజన పథకాన్ని తీసుకుంటే ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల్ యోజన పథకం అనేటువంటిది ఇది వంట గ్యాస్కు సంబంధించింది ఎవరైతే బివో బిలో పవర్టీ లైన్కి తక్కువగా ఉంటారంటే దారిద్ర రేఖకు దిగువన ఎవరైతే ఉంటారో ఆ మహిళలందరికీ కూడా వంట గ్యాస్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమమే ఈ ఉజ్వల్ ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల్ యోజన పథకం ఇక నయి రోషిణి అనేటువంటి పథకం ప్రభుత్వేతర సంస్థలు స్థాపించే ఏర్పాటు చేసినటువంటి పథకం దీని ద్వారా ఏంటంటే మైనారిటీల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించడానికి ఈ పథకాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మైనారిటీ స్త్రీలు సాధారణంగా చాలా అంటే మిగతా వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీలకి మైనారిటీ వర్గాల్లో ఉన్న స్త్రీలకి చాలా వెనుకబాటుతనం మనం గమనించవచ్చు వాళ్ళు ఇంకా కూడా వాళ్ళు బయటకు రాలేనటువంటి పరిస్థితి మనకు కనపడుతుంటుంది అటువంటి స్త్రీలు బయటకు వచ్చి నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవడానికి అలాగే ప్రభుత్వ అధికారులతోనూ అలాగే బ్యాంక్ అధికారులతోనూ సంభాషించేటువంటి నైపుణ్యాలు నేర్పడం కోసం అంటే వాళ్ళలో పూర్తిగా నాయకత్వ లక్షణాలు నేర్పడం కోసం మైనారిటీల్లో ఈ నయి రోషిణి అనేటువంటి పథకం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇక తర్వాత మీటూ ఉద్యమం అబ్బా ఈ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ ఫేమస్ అయినటువంటిది ఏంటంటే ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో బాగా ట్విట్టర్స్ రూపంలో బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి మూమెంట్ ఏంటంటే మీటూ ఉద్యమం సరే ఇది కూడా మహిళా సాధికారతకు సంబంధించింది అంటే ఖచ్చితంగా మహిళా సాధికారతకు సంబంధించింది ఒకప్పుడు మహిళలు తమకు ఏదైనటువంటి అవమానాలు జరిగినా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు కరిగినా బయటికి చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కొన్ని కొన్ని అంశాలు అసలు బయటకు చెప్పుకోలేరు అందువల్ల మగవాడు చాలా దుర్మార్గంగా వ్యవహరించేవాడు ఏ ఇది ఏం చెప్పుకుంటుందిలే బయటికి పోయి అన్నట్టుగా సో దాన్ని బ్రేక్ చేస్తూ ప్రతి మహిళ కూడా తమ జీవితంలో తమకు ఎదురైనటువంటి లైంగిక పరమైనటువంటి దాడులను వాళ్ళు వెలిగెత్తి చాటడం మొదలెట్టారు ఇలా ఎంతోమంది ఫేమస్ అయినటువంటి సినిమా యాక్టర్ నుంచి రాజకీయ యాక్టర్ వరకు సినిమా యాక్టర్ నుంచి రాజకీయ నాయకుల వరకు సమాజంలో గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు అందరూ కూడా మహిళలు తమకు జరి జరిగినటువంటి తమ జీవిత కాలంలో జరిగినటువంటి లైంగిక పరమైనటువంటి దాడి లైంగిక పరమైన ఇబ్బందులు ఈ అకృత్యాలను వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తూ మాకు కూడా ఈ సంఘటన జరిగింది పలానా ఓడు కారణం పలానా సమయం ఇలా చేశాడు పలానా ఓడు పలానా నాయకుడు ఇలా చేసి లేదా పలానా వ్యక్తి ఇలా చేశాడు అనే నిర్మోహ మాటంగా వాళ్ళు వెలుగెత్తు చాటుతున్నారు అదే మీటూ ఉద్యమం 
ఈ మధ్య కాలంలో మనకి సినిమా యాక్టర్ అర్జున్ అంటే అల్లు అర్జున్ కాదు జెంటిల్ మ్యాన్ అర్జున్ అతని మీద కూడా మీటూ ఉద్యమం సంబంధించినటువంటి ఒక ఆరోపణ వచ్చింది తద్వారా ఆయన దాని వివరణ కూడా ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది మరి ఎంతోమంది మంత్రుల మీద ఈ ఆరోపణలు వచ్చినాయి ఎంతోమంది దీని ద్వారా పదవు కోల్పోయినటువంటి మంత్రులు కూడా ఉన్నారు సో ఇది ఈ విధంగా నేడు ప్రతి మహిళ కూడా తమకు జరిగినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పగలుగుతున్నారు దానికి కారణం ఏంటంటే మీటూ ఉద్యమం ఈ ఉద్యమాన్ని బాగా ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చింది ఎవరంటే అలైసా మెరానో ఈమె ఈ మీటూ ఉద్యమాన్ని బాగా ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చారు ఇక ఈ మన దేశంలో అయితే సినిమా యాక్టర్లు అందరూ కూడా దీన్ని బాగా వాడుతున్నారు చక్కగా ఇది రోజు మీకు తెలుగుతున్నటువంటి విషయం ఇక తర్వాత నారి యాప్ నారి అంటే ఎన్ఏ ఆర్ఐ నారి దీని యొక్క అర్థం తీసుకుంటే నేషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఉమెన్ అంటే మహిళలకు సమాచారం అందించడంలో జాతీయ బాధ్యత జాతి బాధ్యత అనగా మనం ఇది నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు మహిళలకు సమాచారం అందించడంలో ఒక జాతి బాధ్యతగా నారీ యాప్ని తీసుకొచ్చు నారీ యాప్ అంటే వాట్సాప్ ఉంది మనకి ఫేస్బుక్ ఉంది ట్విట్టర్ ఉంది అనేక రకాల గూగుల్ పే ఫోన్పే ఇలాంటి యాప్లు మనకు చాలా నిండా కనపడుతుంటాయి యూట్యూబ్ కూడా ఒక యాపే కదా సో ఇటువంటి యాప్ని దాన్ని తయారు చేశారు అది నారీ యాప్ ఇది పూర్తిగా ఏంటంటే మహిళలకు సంబంధించి అమలులో ఉన్నటువంటి మూడు వందల పథకాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ఈ యాప్ ద్వారా మనం ఈజీగా పొందవచ్చు ఈ యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని అందులో మీరు ఏ పథకానికి సంబంధించినటువంటి మహిళలకు సంబంధించి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పథకాలు కానీ ఇంకా ఇతరత్ర పథకాల గురించి మహిళలకు సంబంధించినటువంటి పథకాల గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని ఈ నారీ యాప్ ద్వారా మనం పొందవచ్చు సుమారు మూడు వందల పథకాలకు సంబంధించి ఇందులో పొందుపరిచారు ఈ సమాచారాన్ని అంతా కూడా ఏడు తరగతులుగా విభజించి విద్యకు సంబంధించి అలాగే వైద్యానికి సంబంధించి గృహ కల్పనకు సంబంధించి గృహ సదుపాయాలకు సంబంధించి ఇట్లా ఏడు రకాలుగా వర్గీకరించి ఈ సమాచారాన్ని అంతా అందులో పొందుపరిచారు నారీ యాప్ ద్వారా సో ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి యాప్లు కానీ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు కానీ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పథకాలన్నీ కూడా ప్రధాన ఉద్దేశం ఒకటే మహిళా సాధికారత సాధించడానికి ఎప్పుడైతే మన సమాజంలో మహిళలు ఉన్నత స్థితికి వస్తారో మరి మహిళా సాధికారత సాధించబడుతుందో అప్పుడు మన దేశం కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి దేశంగా గుర్తింపు లభిస్తుంది మరి ఇప్పుడిప్పుడే మన దేశం కూడా మహిళా సాధికారతను సాధించడంలో మరి ముందడుగు వేస్తూ ఉంది ఇంకా పడాలి ఇంకా మన సమాజం ఇంకా మారాలి కాబట్టి ఆ మార్పు దిశగా ఉండాలనే మన యొక్క ప్రభుత్వాల యొక్క ప్రయత్నం మరి ఈరోజు క్లాసు ఇక్కడతో ముగిసింది మరి ఈ పథకాల గురించి అన్నీ చదువుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా అన్ని పథకాల గురించి మీకు రావాలి ఇవే కాదు ఇంకా చాలా పథకాలు ఉంటాయి ఆ పథకాలన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులారా అది ఒక్క రోజులో రాదు ఈ పథకాలు అనేటువంటి చాలా శ్రద్ధగా చదువుతూ ప్రతి నిత్యం కూడా వాటిని మీరు ఎక్కువసార్లు చూస్తూ ఉండాలి ఎక్కువసార్లు చదువుతూ ఉండాలి ఈ పథకాలకు సంబంధించిన అంశాలు అప్పుడే మీరు వాటిని బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు దానికి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రశ్న ఇచ్చినా మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఓకే మిత్రులారా మరి ఇక్కడతోటి మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ ముగిసింది మరొక రోజు తిరిగి మళ్ళీ నేను మరొక క్లాస్తో ముందుకు వస్తాను అంతవరకు చూస్తూనే ఉండాలి ఈ మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ని అందరికీ ధన్యవాదాలు